und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia mein Leben und mehr. Ja, vor zwei Wochen habe ich euch einen Max and More Beauty Adventskalender gezeigt und dann ist mir ja angetragen worden, dass dieser Kalender von 2021 war. Tja, habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, aber es waren ja schöne Produkte drin, insofern war ich dann doch nicht so verärgert und äh, ich habe euch ja erzählt, dass ich äh, am Samstag, stimmt gar nicht, oder? Ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall war ich an einem Tag, war ich dann mal einkaufen, habe mir bei Rossmann was geholt, in meiner Buchhandlung was geholt und dann habe ich auch endlich den Adventskalender von 2022 bekommen und äh, ja, der gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen das Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich dachte, wir packen den jetzt einfach schon mal gemeinsam aus. So, das Packaging ist nämlich so, schaut euch das mal an, da ist, den kann man so aufklappen und dann ist hier so ein richtiges 3D-Bild mit den Nordlichtern und so. Also ich habe mir schon überlegt dass ich das eventuell ein bisschen pimpe, dass ich da eine kleine Lichterkette reinmache. Also ich glaube, diesen Deckel werde ich behalten. Das gefällt mir nämlich richtig gut. Und äh, das ist echt so eine 3D-Optik. Ihr seht das hier, sind diese mehreren Layer und dann die, die, die Nordlichter. Und ich, also ich bin wirklich begeistert. Ja, was diesen Kalender anders macht als letztes Jahr, ist, dass er sein Kläppchen Adventskalender ist. Das heißt, den kann man so nicht wieder verwenden. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand den anderen eigentlich, gerade weil man die Schächtelchen wieder neu befüllen konnte, fand ich das eigentlich sehr gut. Aber naja, wie auch immer, dafür haben wir dieses tolle Bild. Das werde ich auf jeden Fall ganz vorsichtig abtrennen und das werde ich behalten. Das finde ich eine richtig schöne Sache. So, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal aus. So, und zwar fange ich an mit der Nummer 1. Surprise, surprise. <lacht> also, falls ich noch husten muss, oh je. Ja, den kann man definitiv nicht nochmal verwenden, weil ich habe das erste Türchen schon kaputt gemacht. So. Okay, was haben wir in der ersten Klappe? Oh, da ist aber fest drin. Naja, dann kann es auch nicht rausrutschen. Und zwar haben wir hier etwas Ähnliches wie in der Nummer 1 vom letzten Jahr. Und zwar ist das hier so ein Liquid Eyeshadow in einem schönen Kupfer-Bronze-Ton. Der gefällt mir richtig gut. Ist schon mal eine gute Nummer 1. So, in der Nummer 2. Ich bin natürlich gespannt, ob hier andere Sachen drin sind als... Letztes Jahr würde sich ja anbieten. Oh. Okay. Äh, wieso kriege ich das Ding denn hier nicht raus? Ah, oh, so. Jetzt raten wir mal, was in der Nummer 2 ist. Es ist sehr klein. Es ist oft wieder verwendbar. Okay. Es ist ein Spitzer. Das einzig Positive daran ist, dass der auch in diesem Nachtblau ist. Naja, zeigt mir aber, dass hier auf jeden Fall irgendwas drin sein wird, was angespitzt werden kann. Naja gut, dann sind wir bei der Nummer 3. Das ist ein sehr großes Kläppchen. Also irgendwie muss ich das hier mal ein bisschen anders... Was ist denn los? Ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf, ist meistens die Ouvertüre zu. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. <lacht> okay. Oh, oh, was Gutes. So, in der Nummer 3 finden wir nämlich Augenpatches. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist so ein richtiges Gold, Glitzer. Ja. Steht, doch steht was drauf. Hydrogel, Under Eye Patches. Ja. Gefällt mir. Finde ich gut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich 
Ich bin immer noch krank. Ich weiß nicht, was los ist. Naja. Gut. Ach so, falls ihr euch fragt, warum ich zwei verschiedene Augen geschminkt habe. Das liegt an der neuen Palettenparty, die jetzt am Donnerstag erscheint. Boah, tut mir leid, ey. was ist denn hier? Ist das ausgelaufen? Moment. Ah. Ich muss mir was nehmen, um das rauszuholen. Ist ja nicht normal. So, jetzt haben wir es. Und zwar, ne, das ist nur so ein bisschen verklebt. Ist das ein Cream Blush? Das finde ich interessant. Ja, der gefällt mir gut. Schöne Farbe. Lass mal gucken. Ich eine gute Farbe. Okay. Uh, sehr wässrig. Vorsichtig, vorsichtig. So, das ist die Farbe. Kann man auch schön ausblenden. Ja, ja, gefällt mir. Mache ich aber jetzt erstmal ab, damit ich nicht alles versaue. So. Ein, ups, Liquid Blush. Dann sind wir schon bei der Nummer 5. Da haben wir etwas Praktisches drin und zwar ein kleines Make-up Eye. Das war letztes Jahr besser, da war der wenigstens in Blau, also in Dunkelblau. Heute ist er in Hellblau, naja. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Fühlt sich auch gut an. Ist eine schöne, ziemlich feste Konsistenz. Aber das heißt ja, dass sie schön groß werden, wenn man sie nass macht. Ja. Ja. So, dann sind wir... Dann sind wir mal gespannt, was in Nikolaus drin ist. Die Nummer 6. Uh, das ist... Äh kann ich nichts mit anfangen, aber naja gut, es gibt viele, die benutzen diese Nagelfolien. Das sind ja wenigstens in einer schönen Farbgeschichte und was ich jetzt aber auch gut finde, da ist auch dieses Lila dabei. Ist das Lila denn auch? Ja gut, es ist auch ein Bild drin. Naja gut. Okay, ein paar Nagelfolien. Nichts für mich, aber Hätte ich jetzt auch nicht in den Nikolaus reingepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja. So, jetzt sind wir bei der Nummer 7 angekommen. Meine Lieblingszahl. So. Das, das hätte ich, glaube ich, in, den, in die 6 reingepackt. Und zwar ist es hier so ein hübscher kleiner Taschenspiegel. Mit dem gleichen Motiv, also auch diese Nordlichter. Den finde ich süß. Ist zwar auch ein Füllprodukt, aber das finde ich süßer als Nagelfolien. Bin ich kein Fan von. Aber naja, gut. Dann gehen wir mal zur Nummer 8. Ja, komm. Komm. Oh, ich mache das Ding immer mehr kaputt. Okay, hier ist irgendwas verrutscht. Ach nee, ich habe es oh, kaputt gemacht. Ich weiß jetzt schon, was wir in der 20 kriegen. Das ist nicht der Brüllauf. Gut. Dann haben wir hier einen hübschen Highlighter. Ich habe ja jetzt vor kurzem einen Highlighter aussortiert von Action, weil der überhaupt nichts gemacht hat. Aber den finde ich ganz hübsch. Er ist ein bisschen dunkel, aber ich sag mal, der ist ganz hübsch. Ein bisschen glitzerig. Naja, gut. Seht ihr das? Ja. Ja. Ist okay. Ach so, der Kalender hat 13,99 Euro gekostet. Also ist auf jeden Fall ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Insofern will ich mich da gar nicht beschweren. Wir gehen zur Nummer 9. Ob wir uns da freuen? Ich ja. Und zwar haben wir hier einen... Lipgloss in einer sehr hübschen Farbe, bisschen nudig rosa, scheint auch ein bisschen glitzerig zu sein. Gefällt mir auf jeden Fall, kann man das sehen? Na, jetzt mach mal. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen kann man sehen, erahnen. Ist auf jeden Fall ein Lipgloss in der Full Size, finde ich gut. 
So, die Nummer 10. Sehr klein, sehr schmal. Ah ja. Ah ja, jetzt haben wir das Produkt, das wir brauchen für den Spitzer. Und zwar haben wir hier einen sehr hübschen lilanen Eyeliner oder äh, Eye Pencil, genau. In einem sehr, sehr schönen lila Ton. Gefällt mir gut. Aha. Ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Produkt. Finde ich gut. Sehr schön. Jetzt gehen wir direkt daneben. Ist die Nummer 11. Das ist wieder ein etwas größeres Kläppchen. Ach, und ich mach's kaputt. Ich krieg's einfach nicht hin. Oh, was ist denn das? Äh, okay. Naja, gut. Äh, Blotting Paper. Auf jeden Fall in einer hübschen Verpackung. Schön, schönes Blau. Ja. Brauche ich jetzt eigentlich mehr im Sommer, aber naja, gut. Ist auf jeden Fall ein praktisches Füllprodukt. Finde ich gut. So, dann sind wir bei der Nummer 12. Wir sind schon bei der Halbzeit angekommen. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir so kleine Nagelsticker. So kleine Schneeflöckchen. Und da ist auch ein Schneemann. Ja, auch ist niedlich. Kann man ja mal machen, ne? Hoffe ich aber auch, dass da ein Nagellack drin ist, ne? Leute, so nicht. So, wir sind bei der 13. Ah, Mann, hey. Also, oh. oh, was ist denn? Was ist denn das? Das ist süß. <lacht> Ja, das ist ein, äh, ja, was ist das? das man kann es nehmen, um die Lippen zu peelen. Man kann es aber auch nehmen zum Pinsel sauber machen. Ist an sich ein süßes, kleines Tool. Okay, ja, okay. Der haftet auch, wenn du den so in die, also wenn er größer wäre, dann würde er haften. Naja, okay. Niedlich. Gut. Wir sind bei der Nummer 14. Und die 14 ist wieder was sehr Schmales. Oh Mann. Okay, also den Kalender kann man definitiv nicht noch mal benutzen. Da haben wir noch mal einen... Stift zum Anspitzen und zwar ist das diesmal ein Eye Pencil in Gold. Finde ich gut. Ja. Kann man auf jeden Fall benutzen. Ich benutze auch Eye Pencils. Finde ich gut. Dann die Nummer 15. Oh. Da haben wir wieder etwas drin. Na, was ist denn das? Ein Eyeshadow ist das, genau. Auch sehr glitzerig in so einem Bronzeton. Auch sehr glitzerig. Kann man eher so als Topper nehmen. Go All Out heißt der. Ja. Also was ich schön finde, sind die Verpackungen. Die sind, haben sich wirklich Mühe gegeben. Gefällt mir richtig gut. Ja. Sieht ein bisschen genauso aus wie der Highlighter, oder? Naja, der ist ein bisschen wärmer, der ein bisschen kühler, aber naja, gut. Egal. 15. Die 16 ist wieder ein sehr langes, sehr schmales Teil. Ist dann also wahrscheinlich wieder, ich denke, es ist diesmal der Kajalstift. Ach Gott. Oh nein, völlig falsch. Okay. Es ist ein kleiner Pinsel, ein kleiner Lidschattenpinsel zum Auftragen. Ja, gefällt mir gut. Schön flach, schön. Ja, das ist natürlich eine sehr billige Qualität, aber so zum Auftragen. Ich finde es jedenfalls gut, dass äh, für die Leute, die 
ja, noch nicht so eine Bataillon von Pinseln haben, ist das auf jeden Fall nett. Ne? Ja. Gut, dann sind wir bei der Nummer 17. Die Größe lässt wieder vermuten auf ein Blush. Oh, nee. Oh. Okay. Äh. Na. Klebt auch noch fest. Wie so. Okay, hier haben wir. Äh, was ist denn das? Ah, das sind. Äh, die rutschen schon auf der Folie. Das sind solche Gesichtsteile, äh, oder? So Sternchen und, und Perlchen und ja. Ach ja, es ist, ist okay. Ja. Ist also, würde ich sagen, ist dieses Jahr eher ein Kalender für junge Leute. Naja, Nummer 18. So, es wird langsam knapp, ne? Wir brauchen noch unseren Nagellack. Der ist aber nicht hier drin. Ach, Leute. Denn wir haben ja einen Eye Primer. Das ist gut. Ja, sehr schön. Auch wieder schön bedruckt in diesem Dunkelblau. Ein Eye Primer. 5 Milliliter. Das ist gut. Schönes Produkt. So, die Nummer 18. Oder habe ich die gerade aufgemacht? Die habe ich gerade aufgemacht. Entschuldigung, die Nummer 19. Oh, nee. Da ist nichts drin. <lacht> Wieso ist da nichts drin? Das scheint verrutscht zu sein. Das hängt hinter der 24. Oh gut, okay. Dann gehen wir direkt weiter zur 20. Ach, die hatten wir ja eben schon. Ich hatte die eben schon gesehen. Das ist eine kleine Nagelfeile. Ja. Das sind viel Füllprodukte drin, oder? Hm. Naja. Die Nummer 21. Äh. Also. Was haben wir denn da? Okay, ein... Okay. Ein Lip and Cheek Balm. Ein kleines Töpfchen. Och ja, die Farbe ist schön. Probieren wir direkt aus. Ja, <lacht> wohl eher ein Cheekbaum. <lacht> ja, ja, ist süß, ist süß. Okay. Dann sind wir bei der Nummer 22. Oh, jetzt habe ich es ganz kaputt gekriegt. Hier ist etwas drin. Das ist eine Tuchmaske. Das finde ich wiederum schön. Schön in diesem passenden Design. Die finde ich schön. Die finde ich schön. Macht die Moisturizing mit Aloe Vera. Ja, warum nicht? Das ist... So, jetzt sind wir allerdings 23 und 24 und es ist kein Nagellack drin. Kann ich euch jetzt schon mal an der Hand der Größe der Fächer... Sagen, was fehlt uns hier noch? Uns fehlt eine Mascara. Uns fehlt. Ja, ich denke, in der 24 wird die Lidschattenpalette drin sein. Äh, nein, wir haben was völlig anderes hier drin. Und zwar Face and Body Glitter Gel. Okay, es ist so ein bisschen so chargierend. 
Okay. Dann machen wir jetzt mal die 24 auf. Da müsste ja auch das Paket denke ich, von der 19 drin sein. Ach, oh Gott, oh je. Ja, also das ist wirklich definitiv für junge Mädchen gedacht. Äh, das war in der 19 drin. So geflochtene Haargummis. Naja, würde ich jetzt nicht tragen, aber ich weiß ganz sicher ein paar Mädels, ein paar Kinder, die das gut finden, dann gebe ich das weiter. Und dann haben wir in der 24 natürlich hier diese kleine Lidschattenpalette. Die gefällt mir richtig gut. Die finde ich richtig schön, weil die doch ein bisschen Mut zur Farbe hat. Bist du noch zugeklebt? Nein. So, schaut mal. Das ist doch gar nicht so schlecht. Schöne Altrosatöne. Drei matte, drei glänzende Töne. Die gefällt mir gut. So, jetzt probieren wir wieder aus, ob der Pinsel reinpasst. Das habe ich das letzte Jahr, also vor zwei Wochen, mokiert, dass das wieder nicht funktioniert. Nee. Okay, gut. Also, der Kalender hat mich 13,99 Euro gekostet. Die Sachen sind okay. Aber ich muss wirklich sagen, der vom letzten Jahr hat mir sehr, sehr, sehr viel besser gefallen. Ja, was ich gut finde, ist, dass ich mir jetzt dieses Bild hier noch äh, abmachen werde. Ich werde versuchen, da so eine kleine Lichterkette zu machen, äh, dass es so ein bisschen leuchtet. Das fände ich ganz gut. Und ja, den Rest kann man einfach entsorgen, weil man sieht, der ist auch richtig geschrottet. Ja. Fazit, der vom letzten Jahr gefiel mir besser. Definitiv. Aber er ist nicht schlecht. Also ich sag mal, für junge Mädchen oder so äh, wird sich dieser Kalender auf jeden Fall lohnen. Was ich gut finde, ist, dass es doch eine sehr gemischte Sache ist und äh, auch ein bisschen Pflege drin, ein bisschen was zum Spielen. Hier diese kleinen Sticker und die kleinen Kleberchen. Ja, ne? Also als Kind oder als Jugendliche, so 10, 11, 12 Jahre, hätte ich mich darüber wahnsinnig gefreut. Ja, ist süß. Ist eine hübsche Sache. Preis auf jeden Fall eingeholt. War 13,99. Kann man nichts sagen. Wenn ihr allerdings noch den findet mit dem Mandala, der ist zwar vom letzten Jahr, aber finde ich, für ein Full Face zu machen, viel besser. Und ich würde sogar sagen, wenn man alle Sachen zusammen benutzt von beiden Kalendern, dann hat man ein richtiges Full Face, glaube ich. Ja, die Foundation fehlt. Aber ansonsten wäre mal ein Ding, das auszuprobieren. Das werde ich, glaube ich, machen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, hier ist ja Feiertag. Ich werde das jetzt auch gleich direkt hochladen und dann habt ihr was zu gucken. Und äh, ja, wenn ihr das seht, heute Abend um 18 Uhr sind wir bei Instagram und zwar die liebe Sophie, Sophie Muffin und die liebe Alexandra von Erlelicious. Wir machen einen Live-Talk zum Thema, ja, so ein bisschen... Individualität, ein bisschen, ja, also solche Themen. Es wird, es wird wenig um Beauty gehen, würde ich sagen, aber es geht mehr darum, dass sich drei starke Frauen zusammengetan haben und mal über ja, das so reden, was so schlecht läuft innerhalb der Gesellschaft. Also mit Akzeptanz und Respekt und solche Sachen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr gleich zuschaut um 18 Uhr. Wir treffen uns auf dem Kanal von Sophie Muffin. Und ja, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Und ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns dann nachher wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund oder werdet gesund in meinem Fall. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und bis später dann. Und wenn ihr... Lust drauf habt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.